వీక్షిస్తున్న వీక్షకులందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున శుభములు ఈరోజు అనుకోకుండా ఒక టాపిక్ మీద టాపిక్ మేము అనుకొని మీ ముందుకు ఈ రావడం జరిగింది ఇది ముందే ప్రీ ప్లాన్డ్గా లేదు అలా మధ్యాహ్నం అలా అనిపించింది సో ఎప్పుడు జాన్ కొయ్య గారు అంటే మన జీసస్ మినిస్ట్రీస్ ఫౌండర్ విశాఖపట్నం మన పాస్టర్ జాన్ కొయ్య గారు గత వీడియోలు మీరు చాలా చూశారు జాన్ కొయ్య గారు నన్ను ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు ఈరోజు ఒక ప్రశ్న నేను జాన్ కొయ్య గారిని వేయటం జరిగింది కానీ అది కేవలం మా మధ్యలోనే ఉండిపోకూడదు ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాలి మెసేజ్ ఏంటని తెలియాలి సత్యం ఏంటని తెలియాలి కాబట్టి ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు మన గెస్ట్ అయిన జాన్ కొయ్య గారిని ఆహ్వానిద్దాం సార్ వందనాలు సార్ వందనాలండి అనిల్ కుమార్ గారు వందనాలండి సార్ ప్రైజ్ లాట్ సార్ ప్రైజ్ లాట్ అండి మన ఇద్దరం కలిసి సార్ గతంలో చాలా వీడియోస్ చేసాం ప్రతి వీడియోలో మీరు నన్ను ఏవేవో ఒక ప్రశ్నలు వేశారు ప్రజలు కూడా చూశారు నేను కరెక్ట్ గానే చెప్పానని నా నమ్మకం కానీ ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న వేయడం జరిగింది మీరు నాకు సమాధానం చెప్పారు సో మన ఇద్దరం వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ అన్ ఐడియా దట్ ఈ విషయం ఒక రహస్యంగా ఉండిపోకూడదు ప్రజలందరికి కూడా తెలియాలి అని ఆ టాపిక్ ఏంటి అంటే కయ్యిను లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లో కెయిన్ కయ్యిను ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు కయ్యిను భార్య ఎవరు కయ్యిను భార్య ఎవరి సంతతి అనేది మీరు మరి బైబుల్ ప్రకారంగా ఈరోజు ప్రజలకి చెప్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను సార్ నా తప్పకుండా తప్పకుండా బ్రదర్ ఇది ఈ మధ్యకాలంలో బాగా నలుగుతున్న విషయం ఇది ఓకేనండి ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం వెళ్దాము ఒక విషయాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి బైబిల్లో మనం చాలా విషయాలు ఆలోచించాలి చాలా విషయాలు మనం అవగాహనలోకి తీసుకోవాలి చాప్టర్స్ టు చాప్టర్స్ చదవాలి ఏ చాప్టర్ తర్వాత ఏ చాప్టర్ వస్తుంది అని కూడా మనం చూసుకోవాలి మీతో మాట్లాడినప్పుడు ఒక ప్రశ్న మీకు వేయడం జరిగింది అదేంటంటే బైబిల్లో ఉన్న పదో అధ్యాయం ఉంది బైబిల్లో ఆది కారణం పదో అధ్యాయం ఉంది ఈ పదో అధ్యాయం పది పదిలో దేశాలు ఏర్పడినట్టుగా ఒక రిఫరెన్స్ మనకు కనబడుతుంది బైబిల్లో మరి పదో అధ్యాయం చెప్పబడుతున్నప్పుడే దేశాలు ఏర్పడ్డాయా అని మనం ఆలోచిస్తే మళ్ళీ మనం దానికోసం తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే పదకొండో అధ్యాయంలోకి వెళ్ళాలి We should go to 11th chapter. 11th chapter, we have to go to the 11th chapter. But the vision is still there. The vision is still there. This is the same thing in the Bible. Number one. Number two. Ezra Grandha is a Grandha. Ezra Grandha is a Grandha. He 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 is a Grandha. ఎస్తేర్ గ్రంథం పెట్టవలసి ఉంటుంది యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ ద నామ్స్ అని వచ్చి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎస్తేర్ గ్రంథం ఆర్డర్ ఆర్డర్ అక్కడ ఎస్తేర్ గ్రంథం పెట్టాలి ఆరో అధ్యాయం దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనం ఎస్తేర్ గ్రంథం పెట్టాలి ఆర్ఎల్స్ జక్రయ గ్రంథం పెట్టాలి ఆర్ఎల్స్ అగ్రాయి గ్రంథం పెట్టాలి ఆ మధ్యలో పెట్టలేం కనుక ఎస్తేర్ గ్రంథం తర్వాత పెట్టి జక్రయ గ్రంథము అలాగే హగయ గ్రంథం తర్వాత పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఆర్డర్లో పెట్టినప్పుడు సో మనం ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట బైబుల్ ఒకసారి ఫుల్గా చదివిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు వంటకోట్లో ఏ సామాన్ ఎక్కడ ఉందో తెలియాలి ముందు మనకి కనుక బైబుల్ ఫస్ట్ ఒకసారి ఫుల్గా చదివేయాలి దాని తర్వాత సెకండ్ టైం చదివినప్పుడు బాగా విశ్లేషించి చదువుకొని వెళ్ళాలి అనమాట వాట్ ఈజ్ వాట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అని అప్పుడే మనకి అర్థం అవుతుంది అండి బైబుల్ బైబుల్ మీకు అర్థం ఇది నా ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటారు బైబుల్ ఎలా ఎనాలి అనాలిసిస్ చేయాలి అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట ఈ కయ్యిన సందర్భం ఆ సంతానం సందర్భం మనకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది రెండు అధ్యాయాల్లో ఆ రెండు అధ్యాయాలు ఏంటంటే నాలుగో అధ్యాయము ఐదో అధ్యాయము 
నాలుగో అధ్యాయానికి ఐదో అధ్యాయానికి రిలేషన్ ఉంది అలాగే ఐదో అధ్యాయానికి నాలుగో అధ్యాయానికి రిలేషన్ ఉంది ఆది కాను నాలుగో ఐదో అధ్యాయాల్లో మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నా ఓకేనా కొంత భాగము నాలుగో అధ్యాయంలో జరిగిన తర్వాత మరలా మనం ఐదో అధ్యాయానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మరలా ఐదో ఐదో అధ్యాయం నుంచి మరలా మనం ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ నాలుగో అధ్యాయంగా రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు మనకి ఈ దాని చిక్కుముడి విడిపోతుంది అనమాట ముడి విడిపోతుంది అనమాట ఇలా మనం అనాలిసిస్ చేస్తే చాలా చక్కగా బైబుల్ చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట నా ఉద్దేశం లేకపోతే భూమి మీద పుట్టుకొస్తున్న మానవాళి ఎవరు సంతానం అని మనం బైబిల్ అడిగితే గనక ఆదామ సంతతి అని బైబిల్ చెప్తుంది ఇంకా అది ఫిక్స్ అనమాట ఒకసారి ఆదామే మనందరికీ పితృడు లేకపోతే మూల పురుషుడు మొదటి మానవుడు అంటే ఇంకా మొదటి మానవుడు ఆయనే ఇంకా వేరే మానవుడు ఉండటానికి లేదు ఆదాం అనే పేరులోనే ఆదాం అనే పేరులోనే మొదటి మనిషి అని అర్థం ఉంది అలాగే స్త్రీ వచ్చింది మనందరికీ తల్లి ఎవరు అవ్వ మనందరికీ అంటే మాన మానవాళ్ళందరికీ తల్లి ఎవరంటే అవ్వ ఆ పేరులోనే అర్థం ఉంది మీకు అర్థం అవ్వాలి కనుక ఆదాం అవ్వాలి మనకి తల్లిదండ్రులు మనుషులకు అందులో ఒకరి నుండే ఆ అవ్వమ్మ కూడా ఎవరి నుంచి వచ్చిందంటే ఆదాం నుంచి వచ్చింది ఎస్ ఇది ఫిక్సే కనుక దేవుడు ఒక మాట అందుకే ఒక మాట చక్కటి మాట రాయించాడు అది పీపీటీలో మీకు చూపిస్తాను పీపీటీలో చూపిస్తాను కదా చదువుతూ మనం ఈ వచనంలోకి వెళ్దాము మనం కనబడతాం చూడండి ఒకసారి చదువుతూ నేను మాట్లాడతాను ఇక్కడ అపోస్తుల కార్యాలు అపోస్తుల కార్యాలు పదిహేడో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం అనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా చదవలసిన డిఫరెన్స్ అనమాట మరియు యావత్ భూమి మీద కాపురు ముండుటకు ఆయన ఒకరి నుండే ప్రతి జాతి మనుషులను సృష్టించి ఒకరి నుండే ఒకరి నుండి ఒకరి నుండి ఒకరి నుండి పదం చూసారా ఇది బాగా హెల్ప్ చేస్తా చదవండి ఒకసారి ఒకరి నుండి అంటే ఎవరి నుంచి అనమాట ఆదాం నుండి ఆదాం నుండే ఇంకా ఇంక వేరే మనుషులు ఉన్నారండి ముందు వేరే మనుషులు ఉన్నారండి మరి రకరకాల వేరే వేరే వచ్చారండి ఇలాంటి ఎన్ని ఎన్ని ఇంకా ఈ రెఫరెన్స్ తో ఎన్ని ఎగిరిపోతాయి ఒకరి నుండి అని పదం ఎప్పుడైతే పడిపోయిందో ఇక ఆదాం నుంచి మనుషులు రావాలి తప్ప ఇంకా వేరే పరిస్థితి ఉండదు అని మనం అర్థం చేసుకున్నాం అంటే ఆదాం ముందు ఎవరో మనుషులు లేరని మనకు అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఈ వచనం ద్వారా ఒకరి నుండి ప్రతి జాతి మనుషులు సృష్టించి వారు ఒకవేళ దేవుని తడుగులాడి కనుగొందు రేమో నన్ని అని అలా చెప్పుకుని వస్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ వచనంలో చెప్పుకొని వస్తున్నాం గమనించాలి ఓకే అండి నెక్స్ట్ వచనంకి వెళ్ళిపోదాం అండి నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్కి వెళ్ళిపోదాం ఇది ఇది అర్థమైంది కదా మనకి ఇప్పుడు సెకండ్ చూడండి ఆది కాండం అండి ఆది కాండం జాగ్రత్తగా ప్రేక్షకులు అందరూ అర్థం చేసుకోండి ఆది కాండం నాలుగు అధ్యాయం అండి పన్నెండో వచనం నుంచి మనం చదువుతాం పన్నెండో వచనం నుంచి మనం చదువుకొని వస్తే చక్కటి వివరణ అక్కడ కయ్యేను కోసం చెప్పబడింది కయ్యేను తన తమ్ముడు అయిన ఏ బేలు చంపేశాడు చంపేసిన తర్వాత దేవుడు కయ్యిని అడుగుతున్నాడు అడిగాడు మీ తమ్ముడు ఎక్కడా అడిగిన తర్వాత కయ్యనికి ఇస్తున్న శాపం అనమాట శాపం యొక్క మాటలు ఆ సందర్భాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను పన్నెండో వచనం నుంచి మనం చెప్ చూద్దాం ఇక్కడ ఒక ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్యూచర్ కయ్యని యొక్క ఫ్యూచర్ అని చెప్తున్నాడు బాగా ఫ్యూచర్ అని ఎందుకనంటే గమనించాలి ఇక్కడ వచనాల్లో అర్థం చేసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఫ్యూచర్ అనేది ఒక చెప్తున్నాడు ఏంటో ఫ్యూచర్ అంటే నీవు నీవు నేలను సేదపరిచినప్పుడు అది తన సారమును ఇక మీద నీకియదు నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు దున్నావో దేన్ని నేలను దున్నావో అది నీకు ఏమవ్వదంటే సారాన్ని ఇవ్వదు అంటున్నాడు ఒక పాయింట్ ఒక పాయింట్ ఏమంటే అంటే కయ్యిన్ ఫ్యూచర్ అనమాట దిస్ ఈస్ ద కయ్యిన్ ఫ్యూచర్స్ అనమాట ఓకేనండి నీవు భూమి మీద దిగులు పడుచు దేశదిమ్మరవై యుందువు భూమి మీద ఎలాగుంటావు భూమి మీద ఎక్కడా తెలీదు భూమి మీద అన్నాడు ఎక్కడో తెలీదు భూమి మీద దిగులు పడుచు దేశ దిమ్మరవై ఇందువు అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ షాప్ ఇది రెండో రెండో షాప్ ఒకటేమో సారం ఇవ్వదు భూమి రెండోదేమో దేశ దిమ్మరవై భూమి మీద దిగులు పడుచు దిగులు పడాలి ఓకే రెండు ఇప్పటికి రెండు అయినాయి ఇప్పుడు రెండు అయినాయండి నెక్స్ట్ వద్దాం అండి పదమూడవ వచ్చిన ఇప్పుడు థర్టీన్త్ వర్సెస్ థర్టీన్త్ వర్సెస్ వద్దాం అండి ఇప్పుడు అండి థర్టీన్త్ వర్సెస్ అందుకు కయ్యి కయ్యిను నా దోష శిక్ష నేను భరింపనంత భరింపలేనంత గొప్పది నేను ఇది భరించలేను దేవరా దేవరా ఇది నువ్వు నాకు ఇచ్చేసావు శిక్ష ఇచ్చేసావు కానీ ఇది నేను భరించలేను అన్నాడు అండి ఓకేనండి ఇప్పుడు పద్నాలుగు చూద్దాం 
నేడు ఈ ప్రదేశం నుండి నన్ను వెళ్ళగొట్టితివి ఆ ప్రదేశం నుంచి అంట కయ్యి నించేసాడంటే దేవుడు వెళ్ళగొట్టాడట వెళ్ళగొట్టాడు వెళ్ళగొట్టేసాడు అంటే సన్నిధి నుంచి ఆయన సన్నిధి నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు నీ సన్నిధికి రాకుండా వెలివేయబడి చూడు సన్నిధికి రాకుండా వెలివేయబడి ఫస్ట్ వెలివేశాడు దేవుడు వెలివేసిన తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్తున్నాడు అనమాట వెలివేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి శిక్ష అనేది మొదలవుతుందండి ఏ శిక్ష మొదలవుతుంది చూడండి దిగులు పడుచు భూమి మీద దేశ దిమ్మరనై ఉందును ఇక్కడ దేశ దిమ్మరనై ఉంటాను భూమి మీద అంటే ఎక్కడా ఎక్కడో తెలియదండి ఇక్కడ రెండో మాటగా మరొక మాట రాయబడింది కావున నన్ను కనుగొనవాడు ఎవడో వాడు నన్ను చంపునని యహోవాతో నేను నన్ను కనుగొనవాడు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఎవరైనా కనుగొనే లే కనుగొనలేని ప్లేస్ లో ఉన్నాడు అనమాట పాయింట్ కేచ్చాలి ఇక్కడ పాయింట్ కేచ్చాలి అంటే ఎవరు కనుగోలేని ప్లేస్ లో ఒక రహస్య స్థలంలో మరి శిక్షను అనుభవిస్తూ దిగులు పడుచు ఉన్నాడు అనమాట ఎక్కడున్నాడో ఎక్కడున్నాడో మనకు తెలీదు గమనించాలి ఎక్కడున్నాడో మనకి అసలు ఇక్కడ అర్థం ఇక్కడ మనకి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేము అనమాట ఏమన్నాడండి నన్ను కనుగొనవాడు ఎవడో వాడు నన్ను చంపునని యహోవాతో అని నేను అంటే కనుగోలేని ప్లేస్ లో ఉన్నాడు అనమాట అయితే గమనించాలి నెక్స్ట్ చూద్దాం అండి నెక్స్ట్ చూద్దాం అందుకు యహోవా అతనితో అతనితో కాబట్టి ఎవరైనాను కయ్యిను చంపిన ఎడల వాడు వానికి ప్రతిదండన ఏడింతలో కలుగునని కలుగును నేను ఏడింతలో కలుగుతాడు ఒక కయ్యిని నేను చంపితే కనుక ఏడింతలో కలుగుతాడు ఓకే మరియు ఎవరైనా కయ్యిని కనుగొని ఇక మళ్ళీ చూడండి కనుగొని అని పదం రాయబడి మళ్ళీ చూడండి కనుగొని అతన్ని చంపక చంపక ఉన్నట్లు యహో అతన్ని ఒక గుర్తు వేసాను ఒక ఒక దొరికిపోయాడు అనుకోండి ఈ రహస్య స్థలం నుంచి దొరికిపోయాడు అనుకోండి గమనించ గమనించారా చంపకుండా ఉండటానికి ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ దేవుడు ఏం చేశాడంటే కనుక నుంచి ఏం చేశాడంటే ఒక గుర్తును వేయడం జరిగింది ఆ గుర్తు ఒక గుర్తు ఒకటి వేసి వేసేసాడండి గమనించాలి అంటే ఎక్కడో ఒక స్థలం దగ్గర శిక్షను అనుభవిస్తూ కయ్యి ఉన్నట్టుగా మనకి కనబడుతుందండి ఓకే అంటే అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు అండి అజ్ఞాత స్థలంలో అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు ఎక్కడున్నాడు మనకు అర్థం అవదు ఎక్కడున్నాడో మనకు తెలీదు అర్థం అవదు అనే దానికన్నా తెలియదు అంటే సరిపోద్ది తెలియదు మనకు అర్థం మనకు తెలియదు అసలు అది అప్పుడు జనాంగం వెయ్యి సంవత్సరాలు బ్రతికేవారండి సార్ గమనించారు ఎంతకాలం అనేది కూడా మనకు బైబిల్ ఇక్కడ చెప్పట్లేదు ఓకేనా అయితే దీని తర్వాత వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇగో అప్పుడు కయ్యిను ప్రయాణం అజ్ఞాత అజ్ఞాత ఏరియాలో నుంచి ఏం చేస్తున్నా అజ్ఞాతంగా ఉన్న ఏరియాలో నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు అండి అప్పుడు కయ్యిను యహోవా సన్నిధి నుండి బయలుదేరి వెళ్ళి అంటే అంటే ఇక్కడ చాలా కాలం అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు బయలుదేరు బయలుదేరి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు అంటే నోదు అనే ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాడు నోదు అనే ప్రాంతానికి నోదు అనే మోసే రాశాడు ఇది నోదు అంటే మోదే మోసే రాశాడు అప్పటికి నోదు అనే పేరు లేదు కానీ ఒక స్థలం ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది ఇక్కడ నేనే ఉంటానంటే ఇక్కడ నేనే ఉంటానంటే అండి ఈ పదిహేను అజ్జయం ఉంది కదా ఈ పదిహేనవ వచనం ఉంది కదా సారీ వచనం ఉంది కదా ఈ వచనం దగ్గర దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే అంటే ఈ ఈ వచనానికి ఈ వచనానికి మధ్యలో సందర్భంలో లో నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే వేరే అధ్యాయానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఆది కాలంలో వెళ్ళట్టు ఆది కాలంలో పదో అధ్యాయం నుంచి పదకొండో అధ్యాయంకి ఎలాగ వెళ్తామో అలాగే ఎజ్రా గ్రంథం ఎజ్రా గ్రంథం చదువుతున్నప్పుడు ఆరో అధ్యాయం నుంచి ఎస్తేర్ గ్రంథం ఎలాగ వెళ్తామో లేకపోతే హగాయ్ గ్రంథం కానీ లేకపోతే జకరే గ్రంథం ఎలాగైతే వెళ్తామో మనం ఎక్కడ కూడా ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి విషయం అర్థం అవ్వాలంటే అండి ఈ రెండు వచనాల దగ్గర నుంచి మనం విషయం అర్థం అవ్వాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ మనం ఐదో అధ్యాయానికి వెళ్ళాలి ఇగో ఐదో అధ్యాయం ఆది కాను ఐదో అధ్యాయానికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఏం రాయబడింది ఐదో అధ్యాయంలో ఆదాము వంశావళి గ్రంథం ఇదే దేవుడు ఆదాముని సృష్టించిన దినమున దేవుని పోలిగ్గా అతన్ని చేశాను దేవుడు పోలిగ్గా అతన్ని చేశాను చేశాడండి చేశాడు ఓకేనా మగవాణిగాను ఆడదానిగాను వారిని సృజించి వా వారు సృజింపబడిన దినమున వారిని ఆశీర్వదించి వారి వారికి ఏమండి సృజించి వారు సృజింపబడిన దినమున వారిని ఆశీర్వదించి వారికి నరులు నరులని పేరు పెట్టాను వాళ్ళకి ఏం చేశాడండి నరులు అని పేరు పెట్టాడట మీకు అర్థం అవుతుందండి రైట్ అంటే ఇది ఇది ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడు సందర్భంగా చెప్తున్నాడండి ఇది 
ఆది కాండం ఆది కాండం రెండో అధ్యాయంలో ఆది కాండం రెండో అధ్యాయంలో చూడండి అక్కడ ఆదాముని తయారు చేసి నాశనంద్రంలో జీవావి ఊరి ఏడో వచ్చిన ఏడో వచ్చిన సందర్భాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రస్తావిస్తున్నాడు సార్ మీకు అర్థం అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి దాని తర్వాత ఏం చేశాడు అంటే తన పిల్లల సందర్భం నుంచి సందర్భాన్ని చెప్తున్నాడు మూడో మూడో వచ్చిన నుంచి చూడండి ఆదాము నూట ముప్పై ఏండ్లు బ్రతికి తన పోలికగా తన స్వరూప మందు కుమారులను ఆ కుమారుని కని అతనికి సేతు అని పేరు పెట్టాను ఏ టైం ఏ టైం కన్నాడండి కుమారుణ్ణి నూట ముప్పై ఏళ్ళు ఆ నూట ముప్పై ఏళ్ళకి కుమారుని కన్నాడటండి ఓకేనండి గమనించాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కింద చూడండి ఇగో సేతును కనిన తర్వాత సేతును కనిన తర్వాత ఆదాము బతికిన దినములు ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందల ఏండ్లట చూడండి పై నుంచి మనం చదువుకుంటే ఇంకో చూడండి ఎనిమిది వందల ఏండ్లు బతికి అక్కడ ఇక్కడ నాలుగో వచ్చినలోనే రెండో మాట చూద్దాం బాగా ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అతడు కుమారులను కుమార్తెలను కనేను ఓకే అంటే అమ్మాయిలు కూడా ఆడపిల్లలు కూడా పుట్టారు ఆడపిల్లలు పుట్టారు పురుషులు పుట్టారు ఇద్దరు పుట్టారు మనకి ఒక పిల్ల రాయబడింది ఇక్కడ చేతు అని పదం మందం రాయబడింది చేతును కలిగిన తర్వాత చేతును కలిగిన తర్వాత చేతును కలిగిన తర్వాత పుట్టారంటే ఎవరు మనకు రెఫరెన్స్ కనపడుతుంది చాలా మంది ఏమన్నారంటే చేతుకు ముందే పిల్లలు ఉన్నారు అంటున్నారు మనకు రెఫరెన్స్ లేదు అక్కడ ఇక్కడ మాత్రం మనకు రెఫరెన్స్ ఉంది గమనించాలి చేతు తర్వాత పిల్లలు ఉన్నట్టు రెఫరెన్స్ ఉంది చేతికి ముందు పిల్లలు ఉన్నట్టు రెఫరెన్స్ లేదు అది ఊహే మనం ఊహం తీసుకోవద్దు ఉన్నదే తీసుకుందాం ఓకే ఈ ఉన్నది తీసుకున్నప్పుడు మనకేం అర్థం అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చేతి తర్వాత ఉండే పిల్లలు కుమారులను కుమార్తెలను కనేను నేనే నేనేమంటున్నానంటే బ్రదర్ సార్ మనం మనం చూపిస్తాం ఓకేనా నేనేమంటానంటే ఇక్కడ మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కుమారులు కుమార్తెలు కని చాలా మంది విస్తరించారు ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ సంవత్సరాలు బతికేవారు అక్కడ వాళ్ళు సార్ తొమ్మిది వందలు ఎనిమిది వందలు అలా బతికారు కదా అప్పుడు కనుక ఈ కుమారులు కుమార్తెలు బాగా డెవలప్ అయ్యి డెవలప్ అయ్యి అప్పటిదాకా కయ్యను అజ్ఞాతంలోనే ఉన్నాడు అప్పటిదాకా కయ్యిన అజ్ఞాతంలోనే ఉన్నాడు అజ్ఞాతంలో ఉన్న తర్వాత ఆ ఏరియా నుంచి బయలుదేరి నోదు అనే ప్రాంతానికి ఓకే చెప్పండి చెప్పండి ఈ అక్కడ మనం పన్నెండో వచనంలో నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో దేవుడు రెండు శాపాలు పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఓకే రెండో రెండో శాపము నువ్వు దేశ దిమ్మరి వై దిగులు పడుతూ తిరుగుతావు అన్నట్టు మనం చూసాం ఓకే సో ఈ దేశ దిమ్మరి అయి దిగులు పడుతూ తిరుగుతున్న ఈ కాలమే అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు అనుకోవచ్చా అనుకోవచ్చా సార్ ప్రశ్నించి చెప్పండి దేవుడు నువ్వు దేశ దిమ్మరి వై ఓకే దిగులు పడుతూ తిరుగుతావు అని ఏదైతే శాపం ఇచ్చాడో ఓకే ఆ శాపం ఈ అజ్ఞాతంలో నెరవేరిపోయింది అంటారా అంటే అంటే కష్టాలు పడుతున్నట్టే కదా మరి ఒక అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడంటే వ్యక్తి ఒక సింగల్ గా ఉన్నాడంటే చాలా కష్టాలు పడుతున్నట్టుగా లెక్క అక్కడ అంటే ఎలాంటి కష్టాలు అంటే ఎవరైనా కనుక్కుంటారేమో ఎవరైనా కనుకుంటారేమో అనుకున్నాడు ఎలా ఎలా బతుకుతాడు దేశ దిమ్మర్లా బతుకుతాడు అనమాట అంటే అప్పటికి దేశాలు ఉన్నాయని కాదు కదా పాయింట్ అంటే అప్పుడు దేశాలు ఉన్నాయని కాదు ఎందుకంటే దేశాలు లేరు మనుషులు లేరు అప్పటికే మనుషులు లేరు అసలు ఛాన్స్ లేదు మనుషులు ఉన్నట్టు ఛాన్స్ మనకు మనకు కనబట్టలేదు దేశాలు ఉన్నట్టుగా ఛాన్స్ లేదు తర్వాత అది దేశంగా మారింది తర్వాత ఈ పదకొండు అధ్యయనం తర్వాత దేశంగా మారింది ఆ పేరుని మోసే ప్రస్తావించాడు ఇక్కడ నోదని నోదని తర్వాత ఇంకొక యాంగిల్లో ఎందుకంటే ఐఎమ్ జస్ట్ కామన్ మ్యాన్ నా యాంగిల్లో నేను నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ అజ్ఞాతంలో శాపాన్ని భరిస్తూ కయోను కయ్యిను ఈ నోదు అనే దేశం ఏర్పడేదాకా తిరిగాడు అని నాకు అలా అర్థం అవుతుంది ఎస్ ఎస్ నోదు అనే దేశం ఏర్పడేదాకా మరి ఎక్కడ తిరిగాడో అజ్ఞాతంలో అజ్ఞాతంలో తిరిగాడు ఏదో చెప్పాను కదా తిరుగుతూనే ఉన్నాడు అండి తిరుగుతూనే ఉన్నాడు అప్పుడు దాకా తిరుగుతూనే ఉన్నాడు అప్పుడు దాకా అజ్ఞాతంగా శిక్షణ ముఖ్యంగా మనం ఏమనుకోవాలంటే శిక్షణ అనుభవిస్తున్నాడు టోటల్ గా శిక్షణ అనేది పూర్తిగా అనుభవిస్తున్నాడు ఆయన ఓకే అనుభవించిన తర్వాత ఈ జనాలు చూశాడు ముద్ర ముద్ర ప్రపంచం ముద్ర ఆయన ముద్ర వేశాడు ఎందుకంటే ఎవరి నుంచి కనుగొంటే కనుగొనే ఉండాలి కదా మరి 
ఇంతలో ఏమో నేను నాలుగు తిరిగాడు భయపడి దిగులు పడచ్చు దిగులు పడచ్చు భూమి మీద దిగులు పడచ్చు భూమి మీద దిగులు పడచ్చు పెద్ద ఉంది అక్కడ భూమి మీద అంటే ఎక్కడ మనకు తెలియదు ఒక ప్లేస్ అని కాదు కదా భూమి మీద ఒక ప్లేస్ అని కాదు భూమి మీద దిగులు పడుచు అనే పదం మనకు కనబడుతుంది ఈ భూమి మీద దిగులు పడుచు అన్నప్పుడు ఆయన దిగులు పడుచు దిగులు పడుచు తిరుగుతున్నాడు మొత్తానికి ఈ ముద్ర పడిపోయింది ముందు ముద్ర పడిపోయింది ముద్ర ముద్రను చూసిన తర్వాత ఆయన ఎవరు చంపకూడదు అనే ఒక రూలు ఉంది కాబట్టి వారు చంపలేదు ఎవరు చంపలేదు కనుక వచ్చి ఆ దేశానికి వచ్చి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చి ఒక మంచి ఆడపిల్లని చూసుకొని ఆయన ఏం చేసుకున్నాడు మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు ఒకసారి పదహారు వచ్చిన చూద్దాం సార్ ఓకే పదహారు వచ్చిన ఒకసారి మళ్ళా చూద్దాం రైట్ రైట్ యా ఇవ్వండి రైట్ అప్పుడు కయ్యని యహో సన్నిధి నుండి బయలుదేరి వెళ్ళి ఏదోనుకు ఏదోనుకు ఏదైనా ఏదైనా స్థలం ఏది దేవుడి సన్నిధి కదా అది ఆ ప్రాంతం ఏది ఏదైనా తోట ఉన్న ప్లేస్ ప్లేస్ అంతా కూడా మళ్ళీ దేవుడి సన్నిధి అనేది బైబిల్ చెప్తుంది ఆల్రెడీ ముందు కూడా చెప్పింది కదా ఏదైనా తోట ఏదైనా తోట నుంచి తూర్పు ఈస్ట్ ఈస్ట్ వైపు నడిచాడు ఈస్ట్ వైపు నడిచాడు అనమాట అంటే ఈ దేశ తరగా ఉన్నప్పుడు నడిచి 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 ఏ ఎన్ని ఏరియాలు నడిచాడో ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి అండి తూర్పు ఏదే ఏదేంటూ నోదు ఏదేంటూ నోదు ఏదో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంటే ఏదో నుంచి బయటకు కాదు ఆడి ముందే ఏదో నుంచి బయట ఉన్నాడు అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాడు అని అర్థం అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తాడు ఆ ప్రాంతం ఏదైనా పక్క ఇక్కడ కేవలం డైరెక్షన్ చూపిస్తున్నట్టుగా నాకు అర్థం అవుతుంది సార్ డైరెక్షన్ ఎస్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు విజయవాడకి తూర్పుగా అన్నట్టు అలా విజయవాడ ఏదైతే ఊరుందో ఓకే విజయవాడ నుంచి తూర్పు దిశగా వెళ్తే బంగాళాఖాతం ఉన్నది అని ఎలాగైతే ఉందో ఎస్ ఆ టైప్ లో ఇక్కడ అప్పుడు కయ్యిను యహోవా సన్నిధి నుండి బయలుదేరి వెళ్ళి ఏదేనుకు తూర్పు దిక్కున నోదు దేశము లో డైరెక్ట్ ఇంకా కాపురం ఉండేను అని ఉంది అంటే ఇక్కడ శాపం అయిపోయిందని నాకు అర్థం అవుతుంది సార్ అంతవరకు శాపం శాపం అనిపించాడు అక్కడ నుంచి ఇక మరి భార్యతో సుఖపడినప్పుడు ఇంకా శాపం ఉండదు నాకు తెలిసి అంటే కాపురం ఉండేను కదా ఇంకా దేశ దిమ్మరి కాదు ఆయన ఇంకిప్పుడు కాదు కాదు ఎందుకంటే కాపురం ఉన్నాడు అప్పటికి ఇంకా కాపురం లోకి వస్తాడు అనమాట అంటే కష్టాల నుంచి కొంచెం గట్టెక్కినట్టు కనబడుతుంది ఇక్కడ నాకైతే కనుక ఎందుకంటే బాగా అంటే ఏదో నుంచి తూర్పు దిక్కు నోదు దేశంలో కాపురం ఉండేను ఇది మనం గమనించాలి ఇక్కడ ఇక్కడ వివాహం జరిగినట్టుగా మనకు అర్థం అవుతుంది కింద వచ్చినాల్లో మనకి ఆయన వివాహం జరగడం ఆయన పిల్లలు పుట్టడం ఆయన పిల్లలు పిల్లల పిల్లలు పిల్లలు తరతరాలు పుట్టడం అనేది మనకు అక్కడ కనబడుతుంది ఎవరు కయ్యని సంతానం ఒక పక్క అటుపక్క అటుపక్క ఏమో ఐదో అధ్యాయం ప్రకారంగా ఐదో అధ్యాయం ప్రకారంగా షేతు సంతానం కనబడుతుంది అలాగే షేతు సంతానంతో పాటుగా మనకి ఏం కనబడుతుంది ఆదాం సంతానం కనబడుతుంది మళ్ళీ ఒక షేతు సంతానం కాదండి ఆదాం సంతానం కనబడుతుంది ఇక్కడ చూడండి కిందన ఓకేనండి ఎందుకు షేతుకి ఎవరు షేతుకి షేతుకి షేతు ఎవరిని వివాహం చేసుకున్నాడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదొక ప్రశ్న కూడా వస్తుంది మనకి ఈ షేతు కూడా ఆదాం సంతతిలో ఉన్న పిల్లలే చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా ధర్మశాస్త్రం రాలేదు కాబట్టి ధర్మశాస్త్రం రాలేదు కాబట్టి సేతు సంత సేతు సంత సేతు సంత సేతు కూడా ఏం చేయాలంటే ఆదాం సంతతి వారిని చేసుకొని రావాలి సార్ మీకు మీరు గమనించాలి రైట్ అండి అలాగే అలాగే అక్కడ కయ్యను కూడా ఈ సంతతి వారిని చేసుకోవాలి డౌటే లేదు ఇంకా సార్ ఇక డౌట్ లేదు ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమన్నారంటే సేతు సేతు పిల్లల్ని చేసుకున్నాడు అండి అంటున్నారు దానికి పర్టికులర్ రిఫరెన్స్ లేదు మనకి పర్టికులర్ రిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి ఆదాము అవ్వ యొక్క సంతతిలో ఉన్న ఏ జనరేషన్ అంటే థర్డ్ జనరేషన్ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ సిక్స్ సెవెంత్ అది మనకు తెలియదు తెలియదు ఎస్ ఎస్ ఆ సంతానాన్ని చేసుకున్నాడు అని మనకు రెఫరెన్స్ ఉంది అక్కడ మనం ఏదైనా ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు విత్ రెఫరెన్స్ మాట్లాడాలి కదా సో మనం నేనేం చెప్పి నేనేమంటే రెఫరెన్స్ తోనే మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కడ కూడా అవుట్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ గానీ ఒక ఊహను బట్టి గానీ చెప్పట్లేదు లేదు లేదు ఏ లేఖనము ఒకడు ఊహను బట్టి చెప్పేది లేఖనం కాదట చాలా మంది వచనాన్ని చూపిస్తారండి ఒక వచనాన్ని చూపించి ఏం చేస్తారంటే అక్కడ నుంచి ఊహించడం మొదలు పెడతారు అది తప్పు వచనాన్ని చూపించిన తర్వాత మళ్ళీ సమాధానంగా మళ్ళీ ఇంకో వచనాన్ని చూపించాలి దానికి కరెక్ట్ గా సెట్ అయిన వచనం చూపించాలి అప్పుడే మనకి ఆన్సర్ అనేది బయటకు వస్తుంది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇదండి ఆన్సర్ మీరు మరొకసారి ఫుల్ గా అనాలిసిస్ చేస్తే ఇది ముగించుకున్నాం సార్ రైట్ వీక్షిస్తున్న వీక్షకులారా మరి ఇంతసేపు మాతో పాటు ఉండి మా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసినందుకు ధన్యవాదాలు కానీ ఇప్పుడు కయ్యిను భార్య ఎవరు అనేది అంటే మనకి బిబ్లికల్ గా బిబ్లికల్ రిఫరెన్సెస్ ప్రకారం అర్థమైంది ఏంటంటే ఆద
నుంచి వాళ్ళు విస్తరించి ఒక జనరేషన్స్ జనరేషన్ గా వాళ్ళు మారి ఒక నోదు దేశముగా వాళ్ళు విస్తరించే అంతకాలం ఈ కైను అజ్ఞాతంలో ఆ శిక్షణ అనుభవిస్తున్నాడు ఆయన శాపాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు ఆ శాపం యొక్క కాల పరిమితి అయిపోయిన తర్వాత ఆయన బయలుదేరి ఈ ఏదేనుకి తూర్పు తరఫున ఉన్న తూర్పు దిక్కున ఉన్న ఆ నోదు దేశానికి వెళ్ళి ఇంకా డైరెక్ట్ గా ఇంకా కాపురం ఉండడం మొదలు పెట్టాడు అన్నట్టుగా మనకు కనపడుతుంది ఇంకా కాపురం ఉన్నాడు అంటే ఇంక హీఈస్ నో మోర్ దేశ దిమ్మరి సో చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ ప్రజలందరికీ కూడా అర్థమయ్యేటట్టుగా చాలా క్లియర్ గా బిబ్లికల్ రెఫరెన్సెస్ చూపించి చెప్పారు సార్ సార్ మరి లాస్ట్ గా మీరు ఓకే ఓకే అండి దయచేసి ప్రేక్షకులందరూ నా ప్రశ్న నా విన్నపం ఏంటంటే బైబిల్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే విధానం మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ పాయింట్ తర్వాత ఎక్కువ విమర్శించకండి ఎక్కువ ఎక్కువ ఏం చేస్తారంటే ఒక పట్టు ఒక మాటను పట్టుకుని పదే 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 దాన్ని ఆయన ఇలా చెప్పాడు ఈయన ఇలా చెప్పాడు ఆయన ఉద్దేశం అలాగ ఆయన చెప్పాడు ఈయన ఉద్దేశం ఈయన ఇలా చెప్పాడు కనుక మీరు మీరు ఏది కరెక్ట్గా ఉంది బైబిల్లో ఏది సరిపోతుంది తీసుకోండి అక్కడతో అయిపోయింది అంతే ఏమండి మా తప్పు చెప్పాడు మా రైట్ చెప్పాడు అనేది దయచేసి అనద్దు ఎందుకంటే పరిశీలన దిస్ ఈజ్ అంటే దీర్ఘకాలంగా మనం ఒక శిష్యులుగా ఉండాలి అన్నమాట యశ్ బాబు ఏం కోరారంటే మీరు మీరు వెళ్ళి ఆ శిష్యులుగా మార్చండి అన్నాడు అందరిని కదా శిష్యులుగా చేయమనండి అందరినీ మనం ఎవరు జీవితాంతం శిష్యులే దిఆర్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎవర్ సో మనం బైబిల్ దగ్గర స్టూడెంట్స్ అనమాట బైబిల్ మొత్తం నాకు వచ్చు అనేవాడు ఆవిడ ఉండడండి నాకు తెలిసి మీకు అర్థమైంది ఎంత పరిశీలించిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు బైబుల్ వచ్చి అనేవాడు చేయొచ్చు నేను మా చర్చలు ఎప్పుడు అడుగుతుంటాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు బైబుల్ వచ్చు అనేవాడు చేయొచ్చు అని ఎవరు ఎత్తలేరండి ఎందుకంటే బైబిల్ ఈ బైబిల్ ఒక సముద్రం లాంటిది పెద్ద సముద్రం లాంటిది ఆ సముద్రంలో ఎంతవరకు వెళ్ళగలం అంతవరకు వెళ్తాం మనం దీర్ఘకాలంగా మనం ఒక శిష్యులుగా స్టూడెంట్గా ఉండి బాగా నేర్చుకుంటే దేవుడు మనకు నేర్పుతాడు దేవుడి దగ్గర మనం నేర్చుకొని ఏం చేయాలి ప్రపంచానికి నువ్వు నేర్చుకున్న దాన్ని చక్కగా పంచాలి అదండి నా ఉద్దేశం సో బైబుల్ మనం చక్కగా అర్థం చేసుకుందాం ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులని ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులతో సరి చూసుకొని అర్థం చేసుకోవాలి బైబుల్ చెప్తుండదు కనుక అర్థం చేసుకుంటున్నారని నేను ఈ పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నారని ఈ పాఠాన్ని అందరికీ పంచుతారని కూడా నేను వినవిస్తూ ఇక్కడతో ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరి మంచి ప్రశ్న అడిగిన అనిల్ గారు కూడా నా వందనాలు తెలియజేస్తాను వందనాలు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వీక్షిస్తున్న వీక్షకులు ఇంతసేపు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా విన్నందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ యూ సైనింగ్ ఆఫ్ అనిల్ కుమార్ రైట్ ఓకే రైట్